19 августа в субботу православные отмечают яблочный спас – народное название церковного праздника Преображения Господня. Это второй из трех августовских спасов. До этого верующие праздновали Медовый. А после 29 августа настанет очередь Орехового. Яблочный спас связан с одним из главных евангельских сюжетов – Преображением Господним. Святая Церковь празднует Преображение Господне, да, память о том, как Иисус Христос, тот человек, которого мы именуем своим истинным спасителем или спасом, он накануне своих крестных страданий преобразился перед тремя учениками для того, чтобы укрепить их веру и чтобы после того, как он будет распят, они окончательно не разуверились в истинности его богосыновства и не впали в отчаяние. Поэтому действительно преображение, оно сочетает в себе как светлые тона этого самого преображения событий, так и темную, темный фон тех событий, которые будут после, случаться после, это именно распятие и смерть Иисуса Христа. Для крестьян на Руси яблочный спас знаменовал переход от лета к осени, потому что с этого дня ночи становились холоднее. Слово «спас» происходит от слова «спаситель», так называют Иисуса. Также есть версия, что название праздника созвучно со словом «запасать», так как в это время крестьяне продолжали сбор урожая и делали первые заготовки на зиму. Было в одном из монастырей было такое послушание не вкушать новых плодов до преображения, до освящения. И... Как раз таки эта традиция отобразилась в наших минеях, то есть богослужебных книгах, и оттуда распространилась по всей Руси. И у нас даже в некоторых церковных кругах бытует такой обычай, что яблоко нельзя вкушать до того, как будет преображение, до того, как будет освящение. И поэтому многие люди очень трепетно к этой традиции относятся. Даже некоторые священники бывают так, если человек приходит и кается в том, что вкусил яблок до преображения, даже дают такую ептимию своеобразную, то есть небольшое церковное послушание, не вкушать яблоки там в течение 40 дней после преображения. И очень интересно, у нас народ очень творческий, очень любит, когда духовное сочетается с материальным, особенно если это материальное связано с пищей, и люди с большой охотой идут в храм, участвуют в богослужении, причащаются, и потом прямо у нас столы ломятся от, не только от яблок, но и от винограда, груш и прочих фруктов, и даже некоторых напитков, которые сделаны на основе фруктов. Как правило, праздничные богослужения в храмах начинаются вечером накануне яблочного спаса. Утром проходит божественная литургия, бывает крестный ход. Священнослужители надевают белые одежды, символизирующие фаворский свет, который видели апостолы во время преображения Господня. Верующие приносят в храм фрукты, ягоды и овощи, чтобы осветить их. Для этого читается специальная молитва.